ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವಕ ಶಂಕರ್ ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರಿಬೇಕು ಪ್ರಬಂಧ ಮೊದಲು ಬರಿಬೇಕಾ ಪ್ರಭಾಷಾಂತರ ಮೊದಲು ಬರಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಕ್ಷೆ ಅನಂತರ ಬರಿಬೇಕು ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಯಾವುದು ನಂತರ ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರೀಕ್ಷೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅದೇ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹತ್ತು ಅಂಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಹತ್ತು ಅಂಕ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮೂಲವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರೀಕ್ಷೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸ್ತವೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಡಿಸ್ಬಹುದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಕಾಮ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೀಗಿದೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ಕಾಮ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಇದೆ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಮವನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡದೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದ್ ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಕಾಮ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಅವಾಗ ಅವಂಗ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆದವ ಅವಂಗ ಆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಕೊಟ್ರೆ ಇವನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಇವನನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಡಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡಿ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಮ ಒಬ್ಬ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡತ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಂತ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವರೆಗಿನ ಸೈನ್ಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡೂ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಈ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಬೇಡ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೊ ಅವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪಾದಕೀಯಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಡೆಕನ್ ಹೇರಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ 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 ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಪದವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪದವನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ಯಾರವನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ಯಾರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಲವ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಯು ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಅಥವಾ ನಿನ್ನನ್ನ ಇದು ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ವೆಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಐಡಿಯಾ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಕನ್ ಹೆರಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮದು ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ತೀರಿ ತಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ತ್ರೀ ಇನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿ ಕೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನು ಎಷ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ್ಯಪು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನಂತರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದ್ದೇನಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಾನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ತಾನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಓದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಹೇಳತ್ತೆ ಅದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂದಿ ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಟು ಹಿಂದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಟು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಸೊ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ದಾಗತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಪೂರಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರಕ ಮಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರಕಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಯಾವೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಪವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂತಹ ವರಗಳು ಇದ್ದಾಗೆ ಓಕೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪದ ಒಂದು ಒಂದು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಂದ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರತ್ತ ಓಕೆ ಅವ್ರ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಅಂಕಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತವೆ ಪದಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ದ ರೈಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕುಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಥವಾ ದ ರೈಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕುಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೀತಾನೆ ಅಕ್ಕಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೀತಾನ ಅಣ್ಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೀತಾನೆ ಅಣ್ಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಂಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅವಂಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಂಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಕಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಪದ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಕುದ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಕುದ್ದಿದ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪದ ಆಡು ಭಾಷೆಯ ಪದ ಅದನ್ನ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈ ತರ ಅಂತ ಪದಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪದಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಆಗತ್ತೆ ಪದಗಳನ್ನ ವೇಟೇಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರತ್ತ ಇಷ್ಟು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗ್ರಾಮರ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಪದ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ 
ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪೀಠಿಕೆ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕು ಸಾರಿ ಯಾವುದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ತವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಉಪಸಂಹಾರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಮತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷವನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ ಸಾರಿ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷವನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷವನ್ನ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಇರಲಿ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇರಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಪದಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ನೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಪದಗಳಿರ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೂರು ಪದಗಳು ಇರಲಿ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೂರು ಪದಗಳು ಇರಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ನೂರು ಪದಗಳು ಇನ್ನು ಸೈಜ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೀಠಿಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಪುಟಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ಐದು ಪೇಜ್ ನಾವು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಳೆದ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಐದು ಪೇಜ್ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಐದು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ ಪೀಠಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಪುಟ ಉಪಸಂಹಾರ ಆಗಿರಲಿ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪುಟಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಪುಟ ಪೀಠಿಕೆ ಮೂರು ಪುಟ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪುಟ ಉಪಸಂಹಾರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈಜು ಆಗಿರ್ಬೋದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ಬೋದು ಪೀಠಿಕೆ ಯಾಕೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೀಠಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆರು ನಿಮಿಷ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷವನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಆಡುವ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್
ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗಲೇ ಈಗಿಂದ ನೀವು ಎಸ್ ಎಫ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಎಸ್ ಎಫ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ದಿನಾಲೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದುದು ಮರಿಬೇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇವು ಬಹಳ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಬಂಧದ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಾಚಕರ ವಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಭಿಮತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೇಖನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಜನಾ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಇದು ಯೋಜನಾ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಅಂತೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚೈತ್ರ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಬುತ್ತಿ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಪ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚಾನಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖನಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂತಿಂತಹ ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಏರಿಯಾಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಾಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪೇ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಟಗಳನ್ನ ಬರು ತೆಗಿಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳಿದಾವೆ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ರೂಢಿ ಆಗತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದುಂಡವಾಗ್ತವೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಐದನೇದು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆರನೇದು ನೀವು ಯಾವ ಎಸ್ಸೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಎಸ್ಸೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ದೇನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಈ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೇಜಸ್ ಡೈಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪದಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ನಾನು ಹಾ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎ ಫೋರ್ ಸೈಜ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಗೆರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಗೆರೆ ಇರ್ಲಾರಂತ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಗೆರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಸೊ ಗೆರೆ ಇರ್ಲಾರಂತ ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೇನೋ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪದಗಳ ಮಿತಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಕೊಡ್ತಾವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಟಾಫರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಇವ್ರ ಎಸ್ ಸೆ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದವ್ರು ಮಾಡಲ್ ಎಸ್ ಸೆ ಅಂತ ಯಾವ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾರಿ ಓದಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯೂವರ್ ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಜಿ ಹೆಂಜಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನನ್ನ ಎಸ್ ಎ ಯಾಕೆ ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಸ್ ಎ ಯಾಕೆ ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬರೆದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಎಸ್ ಎದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತಾರೆ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತಾರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕೋಟೇಶನ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಸ್ ಎಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಕೊಟೇಶನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಗೆ ಯಾವ ಎಸ್ ಎಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಬರೀಬಹುದು ಬರೆದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಸ್ ಎಗಳ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಬರ್ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಷಯವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಮೀ ಟು ಅಭಿಯಾನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೀ ಟು ಅಭಿಯಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗೌರ್ನರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಸ ಗೌರ್ನರ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ಹಂಗಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ರಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ತಂಭ ಲೇಖ ಅಥವಾ ಈ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಬರೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಸ್ ಎ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎ ತಯಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಸರ್ ಟಿ ವಿ ನೋಡಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗಹನವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುನಾಮಿ ಆದ್ರೆ ಸುನಾಮಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುದು ಅದ್ರ ಅನಾಹುತಗಳು ಏನು ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ ಬಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋದ್ ಬಿಡಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳೋದ್ ಬಿಡಿ ಇವು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಣತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಯಾವ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗತ್ತ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಅಂತ ಕರಿತಾರಲ್ಲ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಎಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ನೋಡ ಇಡೀ ನಾಲ್ಕೈದು ಪೇಜ್ ಆಗುವಂತ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಎಸ್ ಎಗಳದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಂತೆ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಒಂದು ಎಸ್ ಎ ಇಂದ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ತೀನಂತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲೆಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಪೀಠಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ವಿಷಯ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಉಪಸಂಹಾರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಪ್ರಬಂಧ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಕ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಬಂಧ ಪೀಠಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಉಪಸಂಹಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಬರುವ
ನಮಸ್ತೆ